የኢትዮጵያ የአምስት ሺ አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሄድክ መጻፍ አንድ በፍሳሃ ያዚካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ድምጽ በአብነት ሀብቲ ምራፍ 9 የግብጽ ስልጣኔ ማኒስ የተባለው የግብጽ የመጀመሪያው ፈርዖን ከክርስቶስ ልደት በፊት በ3200 ላይ ተበታትኖ የሰፈረውን ህዝብ ገሚሱን በማስተዳደር የቀረውን በኃይል በመጠቅለል ከሁለት የተከፈለውን ህዝብ አንድ በባን በመድረግ የመጀመሪያው ዳይናስቲ መሰረተ ከኑቢያ ኢትዮጵያ የሚዋሱ የሚዋሰኑት በአሞንና በባብ ሲያመልኩ በታይታይ ግብጽ የሰፈሩ ደሞ ኦዚት በመትባል በሴት አንቀጽ በመትሰራ በመትጠራ አባብ ያምልኩ ነበር የነዚህ አማልክት ካህናት አንድነት መስርተው እንደተለመደው ህዝቡን ማስተዳደር ጀምሩ በቀደመው ዘመን የግብጽ ፈርዖኖች ተጠሪነታቸው ለአማልክቱ ካህናት ነበር ማኒስ ኦማት ላይ መቀመጫውን አድርጎ በግብጽ በሰፈሩ ህዝቦች ላይ ከነገሰ በኋላ ተከታታይ ዘሮች እየተተኩ ጥቂት ዘመን ገዙ በኋላም የወንዶቹ ወንድ የሚል ትርጓሜ ያለው ካካኡ የተባለ የጦር አለቃ ዙፋኑን ከማኒስ ዘር ቀምቶ ሁለተኛውን ስሮ መንግስት መሰረተ በካካኡ ዘመን ብዙ አይነት አምልኮ ተስፋፋ ዋናው በሰው አምሳያ የሚቀረጸው ፍታህ እና የእርሱ ማደሪያ የሆነው ኦፊስ ወይም ሃፒ የሚባለው ኮርማ ነው ከጥጃ በላይ ከበሬ በታች የሆነ ኮርማ ይፈልጋል ይፈልጋል ጥቁር ቦቃ የሆነ ግንባሩ አከባቢ ነጭ ሆኖ ነጩ ክፍል ሶስት ማዘን ያለው ደረቱ ላይ የሩብ ጨረቃ አይነት ቅርጽ ኖሮት ነጭ ቢሆን ከወዳፉ የጥን ዚዛ ቅርጽ ከያዘ እሱ አምላክ ነው ይባላል ፈጣሪውን የሚያከናውኑት ካህናቱ ናቸው መረጣውን ደሞ የሚመርጡት ካህናት ናቸው የተጠቀሰውንና ያልተጠቀሱትን አይነት መመዘኛዎች ያሟላ ጥጃ ከሁለቱ ጀምሮ ይታደንና ከተገኘ ፍታህ አድሮበታል ተብሎ ስለሚታመን ጥጃውን ወስደው ያሳድጉታል አድቦ ኮርማሲዮን የተቀደሰ ውሃ በሚባለው ቦታ ወስደው ይነክሩታል ወይም ያጥቡታል ያምላክነት ክብር ሰተው ይቀድሱታል ለቤተ መቅደስ አስቀምጠው ይሰግዱለታል በየወዘ ዘመኑ ሁሉ አመታዊ ክብረ በዓላቶች ይከናወኑለታል ማለት ነው ሲሞት በታላቅ የቀብር ስነ ስርዓት ከመሰል ከመሰል አምላክ ወንድሞቹና ከነገስታቱ ጎን ይቀበራል እንደገና ሌላ ይመረጣል የዚህን አይነቱ ኮርማ ምስል በተለያዩ በድንጋይ በብረት በናስ በብር በወርቅ ተቀርጾ ይሰራና ደስ የሚል አብረቅራቂ ጨርቅ ጀርባው ላይ ይለብሳል ወዘተ ይሄ ጥጃ አምላክ ለረጅም ተአመት በገብ ጻንቶ የቆየ ነበር ነገር ግን የቀድሞቹ የአሮጌው ስልጣኔ ባለቤቶች እንስሳውን ዙፋን ወይም ደሞ አሞራውን እባብ እንዲሁ ራሱን ብቻ ያመልኩትና ይቀርጹት ይቀርጹት እንዲሁ ይሰግዱለት ነበር እንጂ ማደሪያው የሆነውን ሰው ሰውን አላዘጋጁም ነበር በኋላ ግን የሰው ማደሪያ ያለው አሞንን በእባብ ላይ ግብጽ በቲቭ ቤተ መቅደሱን ሰርተው ማምለክ ከጀመሩ በኋላ ግብጽ ራስዋን የቻለች ሀገር ሆና ስትመሰረትና ላላይ ግብጽን ስትቀላቀል የአሞኑን ቤተ መቅደስና አምልኮውንም ልትወርስ ይችላልች በኋላኛው ዘመን በከ 
1700 እስከ 1300 ከክርስቶስ ደት በፊት ማለት ነው እስራኤሎች በግብጽ በተገዙ ጊዜና ከ400 አመት በላይ ከ400 አመት ከ400 አመት በኋላ በሙሴና በአሮን እየተመሩ ወደ አገራቸው ሲሄዱ እስራኤላውያን ጥጃ ቀርጾው ያመልኩትና ሙሴን ያበሳጩት ነበር አምልኳቸውንም ያስቆጡት አምላካቸውን ያስቆጡት ነበር በብታ በኮርማው አምሳል እንደነበር ይታወቃል ከዚህም ባለፈ በጥንቱ ዘመን በግብጽ ተዘርዝረው የማያልቁ ልዩ ልዩ አማልክት ነበሩ እስከዚህ ዘመን ድረስም አሞን እጅግ አልገነነም ነበር ፍታ ከኋላው ተነስተ በጦርነት ነበር ማለት ነው ከሁለተኛው ስር ወመንግስ ዋላ እስከ አስረኛው ስር ወመንግስ ድረስ ከ2980 እስከ 2060 በከፍት ከክርስቶስ ደት በፊት ብዙ ነገስታት ሲያልፉ የውስጥ አስተዳደራቸው ከማደራጀት ጥበባቸውን ከማስፋፋት በቀር ግዛት ለማስፋፋት ገና አልተቀሰቀሰም ትንሽ በመስራቅ በኩል እስከ ሲን አተራራ ድረስ ሄደው አስገብረዋል መንጭ ተክለ ጻድቅ መክሪያ 1965 ዓመተ ምህረት ግብጻውያን ግብጻውያን ግዛት ማስፋፋት ሳይጀምሩ ገና የሰሯቸው ሰራዎችም በተለይ ከ3000 አመት ጀምሮ የቀንቆጠራውን ካላንደር ከማዘጋጀት ጀምሮ የተለያዩ የቤተ መንግስት አደረጃጀቶችን የግብር አሰባሰብን ስልት የጦር አደረጃጀት አደረጃጀትን ቢሮክራሲውንና መሰል ነገሮችን ሲያደራጁ ቆይቷል በተለይ በአራተኛው ዳይነስቲ የፒራሚድ ግንባታውን ጨምሮ በርከት ያሉ የመህንድስና ጥበቦች ሊታዩ ይችላል በግብጾች አጠራር ኩ በግሪኮች ፒዮፕስ ፒዮፕስ ሲዮፕስ የተባለ የአራተኛው ዳይነስቲ አንዱ ንጉስ በህይወቱ ይያለ ያሰራው መቃብር መቃብር ቤት ከሁሉ የበለጠ መሆኑን ጻፍት አረጋግጧል የፒራሚድ 2 ሚሊዮን 3000 ድንጋይ በሰው ትከሻ የተጋዘ የተሰራ ሲሆን ከመሰረቱ ውጭ ቁመቱ 146 ሜትር እንደሚደርስ የፓፕሊዮሪ መዝገብ ተላቅ ቃላት ያሳያል 100ሺ የሚደርሱ ምባሮች በመሬት እንዳያመልጡ አንገታቸው በገመድና በሰንሰለት ታስሮ ራቁታቸውን ሆኖ ከላይ ገፋፊ ተዘጋይቶ በጅራፍ እየተገረፈ ያቀላጠፉት ግዙፍ ህንፃ ነው አንድ ሰው አንድ ሜትር ኩፕ ዲንጋይ ባንድ ግዜ ሸከም ነበር ስራው 20 አመት እንደሌሎች 40 አመት ፈጅቷል ነገስታቱ ሞተው ሲነሱ ይኖርበት ያልፈለጉት ቤት እንደመሆኑ መጠን ተቀብረውበትም በዘበኞች ይተበቃል አገልግሎቶችም ተመድበው ንብረቱ ሁሉ ተቀምጦበት ይገኝ ነበር ከአንደኛ እስከ አስረኛ ዳይነስቲ ድረስ የነበሩት ዋና መቀመጫ ከተማ መንፊስ ታይታይ ግብጽ ነበረች አምላካቸውም ፍታህ ነበር ከ11ኛው ዳይነስቲ ጀምሮ ግን መንፊስ ጣል ጣል እየተደረገች ቆይታ ከ13ኛው ዳይነስቲ በኋላ የመንፊስ ገናናነት ወደ ላይላይ ግብጽ ወደ ቴብ ዞርና የፓፓታ አምላ አምልክ አምላክነትና ገናናነትም ወደ አሞን እየዞረ ሄደ ይቀድመውን የአሞን ቤተ መቅደስም አፍርሰው ሌላ እጅግ ያማረ ቤተ መቅደስ ግንብተው የሰማይና የምድር ፈጣሪ ዘላለም የሆነ አንድ አምላክ ብለው እነ ሴት አንደኛ እነ አሚኖፊስ ሶስተኛ መቅደሱን ገንብተው መንበረ አሞን የአሞን መቀመጫ አደረጉና ፋታ ምክትል አምላክ ሆነ 141 ክፍሎች ያሉት 102 በ51 ሜትር የሆነው ዛሬ ድረስ ፈራርሶም ቢሆን የሚታየው ይህ ቤተ መቅደስ የተሰራው ከክርስቶስ ደት በፊት ከ1400 ሜትር እስከ 1300 ባለው ጊዜ ነበር ይህ ዘመን ማለት ደግሞ ወደፊት እንደምናየው ግብጽ የኑቢያ ኢትዮጵያ ቅኝ ቅኝ አድርጋ በ ኃይል የያዘችበት ዘመን ነበር በ12ኛው ዳይነስቲ ሳኑስትሪ በግብጾች ያጠራ ነው በግብጾች ሴሶትሪ የሚባለው በየተራ በነገሰ በነገሱ ጊዜ ነበር አብርሃም ከኡር ከከላዳውያን ወደ ግብጽ የተሰደደው 
ከስትሮ ልደት በፊት ከ2000 እስከ 1800 መቶ በእነዚያ በ12ኛው ዳይነስቲ በተከታታይ የግብጽ ፈርዖኖች ፈርዖን ግዜም ግብጽ ከነበረው የበለጠ የሃውልት የቤተ መቅደስ የመንገድ የዘመናዊ ሁአቦይ ስራዎች ተስፋፍተው እየተሰሩ በመራብ ሊቢያ በመስራቅ የሲናን አገር እየወቁ አስከበሩ ወደ ደቡብም ዘልቀው እስከ ኑቢያ ሰሜን ድረሱ እስከ 1700 ከክርስቶስ ድረስ በፊት የ13ኛው ዳይነስቲ ነገስታት ቴብን የመናገሻ ከተማ ሲያደርጉ ነው ሁለት አላላቅ ከተማ ሊኖራቸው ይችላል ቴብና መንፌስ ነገር ግን እንዲህ በገነኑ ጊዜ ከክርስቶስ ድረስ በፊት አንድ 680 ሂክሶስ በሚል መጣሪያ የሚታወቁ ነገሮች ወጥተው የግብጾችን ነገስታት ገልብጠው አገር ያዙ እነዚህ ሂክሶስ የተባሉት እነማን እንደሆኑ ውሳኔ ላይ ባይደረስም ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን በብዙ ቦታ ተጠቅሶ ይገኛል ግዛታቸው ለደፍን 100 አመት የቆየ ነበር የሰሜኖቹ ኢትዮጵያውያን ናቸው ከሚሉ ውስጥም ጀምስ ብሩስ ይገኙበታል ይሰው ወደ ኑቢያና ወደ ሀበሻ ጉዞ በተሰኘ መጻፉ ጽሁፉ የሂክሶስ ዘሮች በኢትዮጵያ ነገር የቅንጣን የዮቅጣን የተባሉት ናቸው በማለት አስረግጦ ይገልጻል አንዳንድ የሀገራችን ጻፍተም ሰሜኑን የኢትዮጵያ ለ100 አመት የባህል የያህል ባዶና ሰዋል ባሆኖ ቆይቶ ነበር በማለት ህዝቡ ከ1680 እስከ 1580 ከክርስቶስ ልደት በፊት የተሄደው ነበር በማለት ይጠይቃሉ። የሆነ ሆኖ ሂክሶሶች ለ100 አመት ግብጽን ገስተው በ14ኛው ዳንያስ ተተከተው ይገኛል። ብዙ የስልጣኔ ስራ እንደሰሩም ይነገራል ስማቸው የነገሳሱ የብዙዎቹ በሃውልት ላይ ተገኝቷል አፒፒ ይባላል ያብራሃም የልጅ ልጅ ያዕቆብ ልጅ ዮሴፍ ወንድሞቹ ሸጠውት የመጣውና የታሰረው በህልም በህልም አፈታት ምክንያት ተፈቶ እንደራሲ ሆነው አባቱን ያዕቆብም ከነ ቤተሰቡ ከናን ወደ ግብጽ ከከናን ወደ ግብጽ ያስመጣው በእነዚሁ በሂክሶሶች ነገስታ ዘመነ መንግስት ጊዜ መሆኑ የተረጋገጠ ነው ታላቁ መጻፍ በሐዋርያ 10 ምዕራፍ 7 ቁጥር 17 እስከ 19 የእስራኤል ህዝብ በመስር በግብጽ በረከተ ሌላ ንጉስ ዮሴፍን የማያውቅ እስኪነሳ ድረስ ይህ በዘመዶቻችን እየደረሰ ያለው ስለዚህ ነው የሚለው ቀደም ተፈራውኖች በሌላ ነገስታት መባረራቸውን ያስረዳል የግብጽ ህዝብ ምንም እንኳን የሂክሶሶች ነገስታት በርካታ ስራዎች ቢሰሩም ጸጥታ ሊገዛ አልፈልገም አመጽ በረከተ ስለዚህ የቴብ አሞዝ ካህናት ከላይ ላይ ግብጽ ሹማምንት ጋር ተስማምተው ሳክቱሪ አንደኛ የተባለውን ግብጽ አይመሪ አድርገው አፒፒ ሶስተኛ የተባለውን ከሂክሶ ወገን የሆነ ፈርዖን በነገሰበት ዘመን ውግ ያጀመሩ ሳቁሪ ሳቁኑሪ አንደኛ ተሸንፎ ተባረረ አሁንም ውጊያው ቀጠለ እናም ከ1680 እስከ 1580 ከክርስቶስ ተጥበፊት ድረስ የቆዩት ነገስታት በአህሞሲስ መሪነት ከግብጻውያን ተወላጆች ጋር በመተባበር በሽሽት ያለው ሰራዊት ተደራይቶ በመጠም ሂክሶሶችን ማሸነፍ ተቻለ እነዚሁም ከነ ህዝባቸው ተበታተኑ ማሹ ወደ ምስራቅ የተ ይቀረው በየመንገዱ ከከናአን አገር ተበተኑ ቀዳማዊ አህሞሲስ ድል አድርጎ ስልጣን ከያዘ በኋላ ኢክሶሶች የመሰረቷቸው አዳዲስ አምልኮ ጣውቶችን ያፈራረሰ የቀርመዎቹን የተካና ያደሰ በደንብ አሰራው ከዚህ በኋላ ነው ግብጻውያን እንደ አዲስ ተደራይተው አገር መውረርና ግዛት ማስፋፋት ይቻሉት የግብጽ ጦር ሰራዊት የሞአባውያንን የኤዶማውያንን የፍልስጤማውያንን የሂቲንን ፓለስቲንን ማለት ነው የአረባውያን ሰሜናው ሰሜን ሰሜናው ክፍል ሁሉ ከአርሶር እና ከባቢሎን በስተቀር ታናሽ ኢሲያ ትርክ የኑቢያ ሰሜንን በሙሉ ወክተው ያስገበሩ በየአገሩ የሚገኘው ወርቅ ብር መሳሪያ ልዩ ልዩ ሀብት በዘረፉ በዘርፋም በግብረም እየሰበሰቡ 
የግብጽን ቤተ መንግስት በሀብት አጥለቀለቁት ነገስታቱ ሁሉ ነገራቸውን በወርቅ ማሰራት የጀመሩበት ዘመን ይህ የአህሞሲስ ዘመን ነበር ከአሞሲስ በኋላም ቱትሞሲስ በሚባል ስም ሶስት ነገስታት የተከታተሉ ሲሆን በቱትሞሲስ ሶስተኛ ጊዜ ግብጽ ዓለም አገሮች የበላይ የሆነችበት ዘመን ነበር ባለ ታሪክ ኢትዮጵያ በተሰኘው መጽሐፍ ቀዳማይ ቱትሞሲስ በነበረበት ዘመን በሞሶፖታሚያ ውስጥ የነበሩትን አሶራውያንን ባቢሎንን ድል በመንሳቱ በመምታቱ ስሙና ዝናው የገነነ ነበር ይለናል እናም አቢደ የተባለው አቢደ በተባለው ታላቅ ቤተ መቅደስ ውስጥ የተገኘው ጽሑፍ የሌሎችን ውጤት ጨምር ያለው ከኔ በፊት በነበሩት ነገስታት ከዚህ የነበረውን አማልክት በደንብ ተመልኮባቸዋል መቅደሳቸውም በጥሩ ሁኔታ አሸብርቀው ታይተው ታይተውላቸዋል የግብጽን ዳር ድንበር ጸሃይ ከምትدرسበት ድረስ ከማስፋት ይዋላይ ግብጽን ከሌላ ሀገር የላቀች ሀገር አድርገ ያታለው ይላል ስለዚህም ግብጻውያን ከድንጋይ ዘመን ወደ ወርቅ ዘመን የተሽጋገሩበት ከ16ኛው እስከ 15ኛው ከክርስቶስ ልደት በፊት ሲሆን እስከዚህ ዘመን ድረስ ኢትዮጵያውያንን ለማስገበር ደፋ ቀና ሲሉ ነበር እንጂ ተሳክቶላቸው አላ አልያዟት አልያዟት ማለት ነው ከዚያ በፊት ግን ስለ ወንዶች ስለ ወንዛችን ስለ አባይ ቀደም ተጻፍት ካሉት ተነስተን ዛሬ ያለበት ሁኔታም ጨምረን ጥቂት ነገሮችን እንዴ አባይ ከሚያመር አዳራሹ ወጥቶ በሰረገላ ተቀምጦ የተጎማለለ ግራና ቀኝ የደስታ ድምጽ ለሚያሰማው حزب ፈገግታ ያሳየ ለረጅም ዘመን እንደሚጓዝ መስፈን ያባይም ውሃ ካዳራሹ ከጣና ወጥቶ ለኑቢያና ለግብጽ መሬት ይሄውት እየሰጠ ከረጅም ጉዞ በኋላ ከቤተ ዘመዱ ከሜዲትራኒያን ባህር ይገባልና አረፍ ይላል ይተኛልም በጉዞ ወቅት ሁልጊዜ እግረ መንገዱን ለአሸማው ለአሸዋማው ለግብጽ አገር ያፈር ስንቅ እንዳቀበለ ይኖራል ለዚሁ ለታ ግብጻው ያኑም ኑቢያዎችም ሳይቀሩ አባያ አምልክ አምላክነት ደረጃ ሰጠው በህይወት ላይ ህይወት ከመጨመርላቸው ከጸሃይ እኩል ያመለኩ የነጭ በሬ መስዋዕት ሲያቀርቡለት ኖሯል እንታው ያን ግብጾች ከኛ ይበልጥ አባይን በመወደድና በማክበር ያመልኩታል ስሙን ያማልክቶቻቸው ካህናት ይሁን ማለት የቀለም ሰዎች ይሆኑት የተማሩት ሃፒ ቅዱስ ወንስ ሲሉት ያልተማሩት ህዝቦች ደግሞ አቱር ወይም እውር ወንዝ ብለውት ይጠሩታል የግብጻ ሀገር ራሱ የደቡብና የሰሜን ሀገር እንደሚባለው ንጉሱም የደቡብና የሰሜን ንጉስ እንደሚባለው አባይም የደቡብና የሰሜን አባይ ብለው ምስሉን ለ ምስሉን ለምለም ነገር በራሳቸው ባሰሩ በእጃቸው በአማልክት የሚሰጥ የፍራፍሬ ስጦታ በያዙ ሰዎች ተስሎ ይታያል አንዳንድ ጊዜም ብቻውን ይሰላል አም ከምስሉ ሁለቱ በሎቨር ሙዚየም የተቀመጡትን ተመልክቻ ያለው ይሉናል የዚህ መጽሐፍ ዋነኛ ምንጫችን ክብር ተክለጻድቅ መክሪያ እናም ያማልክቱ ካህናት አባይ ከኦስሪ በጓራጊ ዋምላክ ክንድ እየፈሰሰ ለፍጥረት ሁሉ ህይወትን የሚሰጥ ራሱ ከጸሃይ የሚወዳደር አምላክ ነው ብለው ለዚሁ ለበጎ ተክባሩና ለአምልኮቱ የሚገባ መዝሙር ደርሰውለት መዝሙሩን ማስፒሮ የተባለውን ፈረንሳይ ጻፊ ወደ ፈረንሳይኛ ተርጉሞታል ያ ማለክ ታገር ከሚባለው ከኢትዮጵያ ከሚመነጨው የአባይ ህይወታቸው ደጅ የሚጠጡ የጥንት ከተሞች መረዌን አፓታ ቴፕ ሄሬክሊዮፓሊስ መንፊስ በሚያልፍበት መንገድ ላይ ተኮልኩለው ይታያሉ ከነዚህ ውስጥ መሪዮና ናፓታ ኢኑቢያ ኢትዮጵያ 
ሄልዎርፒስ መንፈስ የግብጽ ከተሞች ናቸው ባለመቶ በር ከተማ ብሎ ሄሮዶተስ የሰየማት የቴፍ ከተማ ግን በሁለቱ ሀገሮች መካከል ሆና የደም የደከመ ግብጻዊ ፈራኦን ሲለቃት የበረታ ኢትዮጵያ ንጉስ ሲዛት እንደ ካምቤዝ ሊሶሪያ ንጉስ ጫካኝ የሆነ መራራ ሲያፈራር ሲያፈርሳት ከወራሪ ከወራራ በኋላ ደግሞ በኢትዮጵያውያን ወይም በጉጻውያን ነገስታስ መልሳ ስትሰራ የኖርች ናት ቴፕ መከረኛ ከተማ ነበረች ለማንኛውም ግን ያባይንና ምንጩን ለማያዝ ያለ ያላ ሰፈሰፈ ነገስታት አልነበረም አባ ያኒ አምላክ ተብሎ ይሰገድለታል መስዋዕትም ይቀርብለታል ይመለካል በኋለኛው ዘመን ደግሞ ኢትዮጵያውያን ነገስታት ማስፈራ ማስፈራሪያ ሆኖ በማገልገል ዋ አባይን ገድብ ጉድ ሳላደርግ ቶሎ ብለ ጳጳስ ላክ ይያሉ ጳጳስ ያስመጡበት ነበር ዛሬ ደግሞ አባይ ከጳጳስ ማስጫነት ወደ ኃይል ማመንጫነት እየተዛወረ ነው አባይ ብዙ ነገር ነው ነውም ይሆናል ምራፍ 9 በዚህ ተቀባደደ ይቀጥላል